டிவி தொலைக்காட்சி நேயர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலம்தான நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வாரமும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கனடிய வைத்தியத்துறையில் நீண்டகால அனுபவம் மிக்க வைத்தியர்களுடனான சந்திப்பாகவும் விழிப்புணர்வுகள் தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு முக்கிய நோக்கத்தை கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக நலம்தான நிகழ்ச்சி வார வாரம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் உங்கள் டிவி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாக கொண்டிருக்கின்றது இந்த வாரம் கூட நாங்கள் ஒரு முக்கிய விடயம் அதுவும் கடந்த வாரத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியான விடயம் தொடர்பாக பேச இருக்கின்றோம் பக்கவாதம் அல்லது பாரிசவாதம் உங்களுக்கு அறியாமலே நீங்கள் ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற போதோ அல்லது ஒரு நல்ல உடல்நிலையோடு இருக்கின்ற போதே உங்களை இது தாக்கும் என்று கடந்த வாரம் டாக்டர் சொல்லியிருந்தார் அதிலும் சில வகைகள் தொடர்பாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் ஏனைய வகைகள் அதனுடைய தாக்கங்கள் தொடர்பாக மேலதிக விவரங்களை நாங்கள் டாக்டர் ராஜீஸ் லோகன் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் டாக்டர் வணக்கம் 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 டாக்டர் கடந்த வாரம் நாங்கள் பேசிய விடயம் இந்த வகைகள் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை வந்து ப்ளீடிங் என்று சொன்னீங்க பிளட் குளோட்டை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க மேலதிகமாக என்ன வகைகள் இருக்கின்றன இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வகையில் வந்து ரெண்டு டைப் தான் உண்டு ப்ளீடிங் அளவெல்லாம் இல்லை குளோட்ட அளவெல்லாம் ஆனால் அந்த குளோட்டில் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் கட கடைசியாக வந்து அந்த இரத்தத்தில் வந்து இந்த பிளாக்ஸ் வந்து ஃபோம் பண்ணி அந்த இரத்த குழாய்க்குள்ளே வந்து படிகிறதால இரத்த அடைப்பு உருவாகி வரலாம் அல்லது அதில் இருந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிளாக் ஒரு சின்ன துண்டொண்டு ஒரு மாதிரி எம்போலஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி வந்து அதிலிருந்து விடுபட்டு அது வந்து பிரெயினில் வந்து இரத்த குழாயை அடக்கேக்க பிளட் கிளாட் வந்து அப்படி அது வந்து பிளாக் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இப்போ அந்த இரத்த இரத்த கட்டியோ அல்லது அடைப்போ ஒன்றில் ரத்த பிரெயினுக்கையும் நடக்கலாம் அல்லது எங்கட வேறு பொடின்ற வேறு ஒரு பாட்டில் உருவாகி அங்கே இருந்து ரத்தத்தோட கலந்து ஓடி வந்து வந்து பிரெயினுக்குலேயும் வரலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பா கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க சில வழியில் ஆக்கள் வந்து இந்த கூடை வந்து ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணாமல் ஒன்றில் பிளேனில் ட்ராவல் பண்ணால் காரில் கன தூரம் பயணம் செய்யணுமெண்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த துடைய அந்த பெரிய டிவிடி என்று சொல்கிறது டிவினஸ் துவரம்போசி சண்டி இருக்குது அந்த அந்த பெரிய வெயினுக்குள்ள அவன் மூவ் பண்ணாமல் கொள்ளாமல் அப்படியே இருக்கிறதால அதில் வந்து ரத்தம் வந்து அதுவும் ப்ரெஷரைஸ் இப்போ பிளேனில் போய்க்க ப்ரெஷரைஸ் வெஹிக்கிளுக்குள்ள வந்து இப்போ அது அப்படியே இருக்கேக்க அப்போ ரத்தம் அப்படியே கன நேரம் ஓடாமல் அப்படியே இருக்கேக்க அது அது வந்து உரையலாம் அப்போ பிளட் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் சில வழியில் சொல்கிறது என்னென்னா பிளட் தின்னர் எடுக்க சொல்லி இப்போ வயது போய்க்க அல்லது பிளட் குள்ளே பண்ணிக்க இப்போ ஆஸ்பிரின் அதுகள் அந்த ட்ராவல் பண்ணிக்க எடுக்கலாம் மற்றது கூட நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா அந்த ஆக்கள் வந்து தொடர்ந்து இருக்க கூடாது ஒரு இடத்துல மூவ் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் ஒரே வாக ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து இருக்கேக்க இப்போ ஈவன் கார் குடும்பத்தில் <laughs> ரத்தம் கட்டிப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது அப்போ அப்போ அங்கே எங்கே இப்போ டிவிடி இருந்தால் அதில் அந்த டிபினஸ் த்ரம்போசிஸ்ன்றது அதில் ரத்தம் வந்து கட்டிப்பட்டு அதில் இருந்தும் விடுபடலாம் விடுபட்டு விரைக்க லங்ஸுக்கு போய் லங்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுற ஒரு மெயின் ஆட்ரியில் பிளாக் பண்ணிச்சுதான்டா பல்மனரி எம்போல்சம் என்று சொல்கிறோம் அதே ரத்த கட்டி வந்து பிரெயினுக்கு போகிற ஒரு ரத்த ஆட்ரி அல்லது வீண் உண்ட நாங்கள் பிளாக் பண்ணிக்க ஆற்றிய வீண் பிளாக் பண்ணிக்க நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்ட்ரோக்ன்றது ஒரு பிரெயின் அட்டாக் இப்போ ஆக்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வார மாதிரி பிரெயின் அட்டாக் அப்போ அந்த 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 அட்டாக்கில் வந்து நடக்கிறது அதுதான் இப்போ மூலதான் எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துது இப்போ அதே அட்டாக் பண்ணினா எல்லாமே முடிஞ்ச மாதிரி தான் எனக்கு அதே இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க முதல்ல அந்த கோமா நிலைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ அவர் அவர் கோமா நிலைக்கு போனாருன்னு சொன்னால் அவர் திருப்பி முழுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா சில வகையில் சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது இப்போ என்னத்தால் வந்தன்றதை பொறுத்தது இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் வந்தவர் அவர் எப்படி வேறாருன்றது வந்து எங்கே நடந்தது என்ன ரத்த கட்டியால் வந்ததா இல்லை ப்ளீட் பண்ணினதால் வந்ததா அல்லது எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த தாக்கம் இருக்குன்றது அல்லது அந்த ப எந்த பகுதியின்ற பிரெயின்ட எந்த பகுதி இல்லை தாக்கப்பட்டிருக்கின்றது 
இவ்வளோ வீதத்துக்கு தாக்கப்பட்டிருக்கிறதை பொறுத்து தான் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக்குகின்ற வார ஆக்களின் அறிகுறியல் இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரோக் வர நேரம் எல்லாம் அவர் கோமா நிலைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு குறைவு எல்லா நேரமும் வராது அதான் அந்த அந்த நாங்கள் சொல்லி பிரெயின் ஸ்டெம் அந்த கீழ்பாவதி போஸ்டீரிய பாடத்தை பிரே இப்போ பிரெயினை நாங்கள் எடுத்தோம்னா வ முன் முன் ரெண்டு பகுதி முன் மூண்டா பிரிச்சம் முன்னுக்கு இருந்து பின்னுக்கு முதல் முன்னுக்கு இருந்து வார முதல் ரெண்டு பகுதியும் முன் ஆன்டீரியர் டூ தேர்ட்டு சொல்கிறது அந்த பகுதி வந்து ஆன்டீரியர் அந்த மிடில் செருபிரல் ஆட்ரியன்னு சொல்கிறது அந்த ஆட்ரி தான் சப்ளை பண்ணுது பின்பக்கம் வேட்டிபிரல் ஆட்ரியை அதுன்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்போ கொமனாக நாங்கள் பார்க்க பிரெயினுக்கு வந்து நாலு மெயின் ரத்த சப்ளை போகுது இப்போ முன்னுக்கு வந்து கரோட்டின் ஆட்ரி என்று இருக்குது இதில் உங்களுக்கு தெரியும் மக்கள் வந்து இப்போ தச்சல் ஒரு ஆள் விழுந்துட்டார் அல்லது மயங்கிட்டாருண்டா முதலாவதாக ஒன்றில் நாங்கள் பல்சை வந்து இதில் பார்க்குறது ரேடியல் ஆட்ரி இதில் அல்லது கூட வந்து ஆள் கொஞ்சம் கதைக்கிற கொஞ்சம் அலர்டாக இல்லை கதைக்க இல்லை மயங்கிட்டார் என்று சொன்னால் ஃபுல்லாக டக்கண்டி இதில் பார்க்குறது ஏன்னா இது வந்து பெரிய ஆட்ரி கரோட்டின் ஆட்ரி அந்த கரோட்டின் ஆட்ரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் இருக்குது அந்த ஆட்ரி தான் பிரெயினுக்கு மெயின் சப்ளை அதை விட பின்பக்கத்தில் வேட்டிபிரல் ஆட்ரி அண்டி இருக்குது இடது பக்கம் வலது பக்கம் வேட்டிபிரல் ஆட்ரி அந்த வேட்டிபிரல் ஆட்ரி வந்து அந்த எங்கட பின் ஸ்பைன் இருக்குதானே அந்த அந்த ஸ்பைன் அந்த எலும்புக்களால் வந்து பின் பார்ட் ஆஃப் பின் பிரெயின் பின் பகுதிக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுது அப்போ அது வந்து பொஸ்டீரிய பார்ட் ஆஃப் த பிரெயினுக்கு ஆக்சிபிட்டல் போன் ஆக்சிபிட்டல் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின்னு சொல்கிறது அதை அதுக்கு சப்ளை பண்ணுது அதுதான் பிரெயின் ஸ்டெம்முக்கும் சப்ளை பண்ணுது அப்போ அந்த பிரெயின் ஸ்டெம் என்று சொல்லி சொல்கிறது தான் அந்த சுவாசங்கள் எங்கட சர்க்குலேஷன் மற்ற கன்சியஸ்னஸ் அலர்ட்டாக இருக்குது அந்த அதுகளுக்கு வந்து சப்ளை உரிய பகுதி கட்டுப்படுத்துகிற பகுதிக்கு சப்ளை பண்ணுது அப்போ வேட்டிபிரல் ஆட்ரி டேமேஜ் பண்ணிச்சுன்னா ஆக்களுக்கு வந்து கூட சத்தி வார மாதிரி இருக்கும் சத்தி அடுப்பினம் தலை சுத்து மாதிரி இருக்கும் மயங்கு வினம் கோ பேலன்ஸ் பிரச்சனை இருக்கும் கோடினேஷன் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் என்ற செரிபல்லம் கோடினேஷனோட சம்மந்தப்பட்டது இப்போ இடது பக்கம் பிரெயின் அதுகள் வந்து இப்போ லாங்குவேஜ் எழுதுறது எப்படி கதைக்கிறது ஸ்போக்கின் லாங்குவேஜ் மற்றது எங்கட வலது ஹாய் மற்றது வந்து ஹாய ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வந்து கூட நம்பர்ஸ் கால்குலேஷன் அதுகள் வந்து கூட வந்து இடது பக்கத்து பிரெயின் தான் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுது வலது பக்கத்து பிரெயின் வந்து கூட வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி ஆக்கள் வந்து இப்போ ஆர்டிஸ்டிக் மியூசிக் அப்படி அந்த அதுகள் வந்து கூட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து வலது பக்கம் அப்போ ஆர்டிஸ்டிக் ஆக்கள் எல்லாம் வந்து கூட வந்து வலது பக்கத்து பிரெயின் மற்றது இடது அப்போ அந்த இந்த ஆக்கள் மற்றது நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து இடது கையால் எழுதினமெண்டால் நாங்கள் சில பிள்ளையில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கேக்க நாங்கள் அதை நோ இடது கையா எங்கள் ஊரில் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லி நம்ம அடிச்சு கிடிச்சிருந்தாலும் அந்த இடது கையால் பழக்காத வலது கை தான் பழக்கணும் பழகணும் மட்டும் பழகிறார் நாங்கள் அப்படியெல்லாம் சேர்த்தவில்லை பிள்ளைகளை வந்து நாங்கள் அப்படியே எந்த கை வலது கையால் செய்தா என்ன இடது கையால் செய்தா என்ன இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் வலது இடது நாங்கள் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையாண்டு விட்டு இருக்குது இப்போ இடது கையே செய்யலாம் இப்போ சில வழியில் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணும் நம்ம வலது கையெல்லாம் நீ எழுதணும் அது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வேறு பாதிப்பை கொண்டு வருமா சில வழியில் பாதிப்பு இல்லை பட் அவன் பிரெயின் வந்து பேசிக்கலி அவன் லெஃப்ட் டோமினன்ட் அவன் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் தான் டோமினன்ட் இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் டோமினன்ட் அப்போ அவியல் வந்து அவன் பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் சைட் மோ டோமினன்ட்டாக அது விடுறது நல்லது இப்போ அவன் வந்து மோ கிரியேட்டிவ் ஆக்கலாக இருப்பினா மியூசிக்கில் சைன் பண்ணி வேணும் அவன் தேவையில்லை அப்படி தான் அவன் என்ன இது நாங்கள் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தண்டால ஒன்றும் நடக்க போகிறோம் இல்லை நாங்கள் மோ அவங்கட சைக்காலஜிக்கலாக எஃபெக்ட் பண்ணப்படும் இதில் பிள்ளைகள் அது இடது பக்கத்தால் எழுதுறேன் என்னப்போ ஸ்கூல் வழியே அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் அதுக்குரிய அக்கமடேஷன் இருக்குது முந்தி வந்து வலது பக்கத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த எழுது வச்சு எழுதுகிற இது இருக்குது இங்கே இருக்குது இடது பக்கத்துலேயும் வச்சுக்கிறது <laughs> 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 இந்த கரோட்டின் ஆட்ரியில் வந்து உள்ளுக்கு வந்து 
கிளாக்ஸ் வந்து அதாவது அந்த அந்த கொலஸ்ட்ரோல் படிவுகள் வந்து படியலாம் இவங்களுக்கு காட்டில் படிஞ்சு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி இந்த அந்த கரோட்டின் ஆர்ட்ரின்ற உள்பக்கத்திலையும் அந்த ரத்த கொலஸ்ட்ரோல் அதுகள் படிஞ்சு அதரஸ் கொலரோசிஸ் வந்து சொல்கிறது அந்த பிளாக்ஸ் வந்து ஃபோம் பண்ணலாம் அப்போ நாங்கள் இந்த உணவு மூலம் எடுத்துக்கொள்கிற கொலஸ்ட்ரோலை தான் இது குருதி சுற்றோட்டம் நடக்கக்குள்ள அது போய் இங்கே ஸ்டாக் ஆகுதுன்னு சொல்லுவேன் ஒரு ஆள் இந்த கொலஸ்ட்ரோல் அதுகள் கூட இருக்கே அந்த இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கான் இப்போ நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு ஓட்டர் சப்ளை பண்ணுற அவங்களோட பைப் போடுற கான் இருக்குது தானே அந்த கானுக்குள்ள வந்து இப்போ புதுசாக நாங்கள் கட்டின வீட்டில் புதுசாக பாவி கேட்க டக்குன்னு தண்ணி எல்லாம் பெற இப்போ நாங்கள் இப்போ சமைக்க சிங்குக்க நாங்கள் கழுவுறைக்க பாத்திரங்கள் கழுவிக்க சாப்பாடுகள் அந்த துணிக்கிகள் தூசுகள் டஸ்ட்டுகள் எல்லாம் வந்து சோப்புகள் எல்லாம் அந்த காணுக்குள்ள தான் போக போகுது இந்த சிங்குக்காக போய் சிங்கால் காணுக்கு போக போகுது அந்த அதில் நாங்கள் வடி வச்சாலும் அந்த வடியையும் தாண்டி போகத்தான் போகுது அப்போ அது தண்ணி ஓடிக்கொண்டு போனாலும் ஓடியக்க சிலவில் அதோடு சேர்ந்து போயிடும் ஒரு கொஞ்சம் வந்து அப்படியும் அந்த கரை வழியை படிஞ்சு 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 ஒரு நாளைக்கு பிளாக் வருது அந்த பிளாக் பண்ணிக்க தான் வேந்து பிளம்பரை கூப்பிட்டு நாங்கள் அந்த பிளஞ்ச் பண்ணியோ அல்லது அந்த சினேக்கு அந்த இதை போட்டு வயரை போட்டோ அல்லது இதண்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி தான் இப்போ நாங்களும் பிறந்த நாள்லேருந்து எங்களோட ரத்த குழாய் ஒரே ரத்த குழாய் தான் அப்போ நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு உள்ளுக்கு பேடான ஃபுட்களை சாப்பிட்டு அந்த ரத்த குழாய்களுக்கு உள்ளுக்கு ரத்தத்தில் ஓடுற கொலஸ்ட்ரோல் அதுகள் கூட இருக்கே கே அதுகள் வந்து படிய போகுது கரவழியாக கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக படிய போகுது படிஞ்சு படிஞ்சு கொண்டு விரையக்க அதில் எங்களோட கால்சியம் படியும் உழு அந்த இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்தது இப்போ யோசிச்சு பாருங்க எங்களோட ஈவன் கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணுது அது எங்களோட ரத்தம் வந்து அதுக்குள்ளால போயிக்க ஃபில்டர் பண்ணியிருக்க அதுக்கு தண்ணி வருது அந்த எங்களோட உடம்பில் இருக்கிற யூரிக் ஆசிட் கால்சியம் மேக்னீசியம் அதுகள் ஃபோஸ்வேட் அதுகள் சேர்ந்து தான் கல் உருவாக்குது கிட்னி ஸ்டோம் கோல் பிளடர் பித்த பையில் வந்து பித்த க கோல் ஸ்டோன் வருது பித்த கல்லுகள் உருவாகுது அது மாதிரி தான் இதுவும் உள்ளுக்கு ரத்தம் மோடி கொண்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் அதுக்காக இருக்கிற திர பதார்த்தங்கள் அதில் படிய போகுது அப்போ கூட வந்து கொலஸ்ட்ரோல் கொலஸ்ட்ரோல் கால்சியம் அதுகள் படிஞ்ச உடனே அதுகள் வந்து வளர்ந்து கொண்டே போகுது பேந்து அதில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சு ஒரு சின்ன துண்டொண்டு விடுபட்டு தண்டா அந்த து அந்த துண்டு வந்து நேர ரத்த கழுத்த த பிரெயினுக்கு தானே போகுது அப்போ அந்த பிரெயினுக்கு போயிக்க அது வந்து ஸ்ட்ரோக்காக கோஸ் பண்ணுது அப்போ நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு டிஐஏ இருக்குது அல்லது ஒரு முன்னுக்கு ஒரு அறிகுறி இருக்குதுண்டா நாங்கள் எக்கோ கார்டியோகிராம் செய்து பார்ப்போம் இப்போ கார்டில் வந்து இறைகள் ஒரு இதுவும் இருக்கா ஏற்றியல் ஃபிப்ளேஷன் இருக்கான்ட்டு அதே நேரத்தில் பார்ப்போம் இந்த கரோட்டி டாட்ரிக்கு டாப்லர் ரெண்டு செய்வோம் இதில் வந்து அவைக்கு வந்து ரத்தம் வந்து இதன் பிளாக் பண்ணியிருக்கா எவ்வளோத்துக்கு இஸ்டோனோஸ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளோக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ ஏற்றியல் ஃபிபி ஏஷனுன்றது அதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது இந்த ரத்த கட்டியை உருவாக்குறதுக்கு அப்போ இப்போ கொலஸ்ட்ரோல் வந்து ஒரு முக்கியமான உண்டு இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கோ அல்லது ஸ்ட்ரோக்கோ வர்றதுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரோல் வந்து ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நிச்சயமாக இப்போ ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுவதற்கான அதிக காரணம் என்னென்ன இருக்கின்றது என்பது சொல்லிக்கிறீங்க வகைகளை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க உண்மையில் வந்து எல்லோரையுமே பாதிக்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நோய் தாக்கமாக இருக்கின்றது மக்கள் நிச்சயமாக விழிப்புணர்வு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த விடயத்தில் இன்னும் இது தொடர்பாக பல சந்தேகங்கள் இருக்கின்றது கேடு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவிஏ தொலைக்காட்சியின் நலம் தான நிகழ்ச்சி ஸ்ட்ரோக் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பக்கவாதம் அல்லது பாரிசவாதம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் உங்களை நீங்கள் எப்படி தற்பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இது தொடர்பாக நாங்கள் தொடர்ந்தும் பேசி இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் பேசலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் நடந்தான நிகழ்ச்சியினோடாக ஸ்ட்ரோக் தொடர்பாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பக்கவாதத்தால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் சம்பந்தமாக டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நாங்கள் தொடர்ந்தும் அவரோடு பேசி இருக்கின்றோம் டாக்டர் இந்த பிளாக் தொடர்பாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் இது தொடர்பாக மேலதிகமாக என்ன விடயங்களை நீங்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறீர்கள் இந்த பிளாக்ன்றது கூட வந்து கரோட்டி டாக்டரியால் தான் இந்த ஸ்ட்ரோக் வருது 
அதே மாதிரி ஒரு கொமனான காரணம் ரத்த கட்டி வாரதுக்கு ஏற்றியல் ஃபிபிலேஷன் அண்டி இருக்கு ஏற்றியல் ஃபிபிலேஷன் அண்டா இப்ப அந்த ஹார்ட்ல வந்து இப்ப மேலேயும் கீழேயும் அறை இருக்கு மேல் அறையதான் வளமையா வந்து மேல் அறையில அந்த ஹார்ட் பம்ப் பண்ண நோக்கும் போது அது சுருங்கேக்க மேல் அறையில இருந்து அது சுருங்கேக்க அதுல இருக்கிற ரத்தம் வந்து கீழே போய் கீழ் அறை வந்து பம்ப் பண்ணிக்க சுருங்கேக்க அந்த ரத்தம் வந்து உடம்பெல்லாம் போகுன்றது இப்ப ஏற்றியல் ஃபிபிலேஷன்ன்றது இப்ப ஒரு பேக்குக்கு ஜெலி இருக்கிற மாதிரி அப்போ அந்த பேக்குக்கு ஜலி இருக்குது அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு புழுக்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அசைவு இருக்குமே ஒளிய ஒரு ஒரு ஒழுங்காக வடிவ பம்ப் பண்ணி ஒரு கன்ட்ராக்ட் பண்ணி மேலே இருந்த ரத்தத்தை முழுக்க கீழே அனுப்பாது ஆமாம் அப்போ வளமையாக உடம்பில் இருந்து வயினால் கலெக்ட் பண்ணுற ரத்தம் வந்து எங்கள்கிட்ட மேல் அரைக்கு வருது ஏற்றியத்துக்கு வருது ஏற்றியம் பேந்து மேல் அரை சுருங்கேக்க மேலே இருக்கிற ரத்தம் வந்து கீழ் அரைக்கு வென்றுக்கிளுக்கு வருகின்றது அப்போ வென்றுக்கிள் வேந்து சுருங்கேக்க மேலே போகாமல் இடையில் ஒரு வேல்வ் இருக்குது அது தடுக்க ரத்தம் எல்லாம் உடம்பெல்லாத்துக்கும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் போகின்றது சுத்திகரிக்காத ரத்தம் லங்ஸுக்கு போகுது அப்போ இதுதான் வளமையாக ஒரு ஹார்ட் சேர்க்கிள் அதாவது ஒரு 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 சேர்க்கிளில் நடக்கிறது அப்போ ஏற்றல் ஃபிபிலேஷனில் வடிவான ஒரு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பாம் அந்த ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லை மேலேயும் கீழே அப்போ அது வந்து ஒரு புழு நெளிகிற மாதிரி இப்படி நெளிகிறதால அந்த அந்த ஏற்றியத்தின் சைடில் இருக்கிற வோலில் வந்து ரத்த கட்டி உருவாகிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ அந்த இரத்த காட்டுக்குள்ளேயே இருதயத்தைக்குள்ளேயே கட்டி உருவாகுது அப்போ அந்த கட்டியை நடக்க போது ரத்தத்தோட உடம்புல எங்கேயும் போகலாம் அப்போ வளமையாக வந்து இந்த பம்ப் பண்ணியேக்க மேலே கரோட்டி டாட்டரி கூட விரையக்க திருப்பி வந்து பிரெயினுக்கு அந்த ரத்த கட்டி வரலாம் இப்போ ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து நீங்கள் பல்வேறுபட்ட நோய் தாக்கங்களோட தொடர்புபடுத்தியும் ஏற்கனவே அதை தொட்டு சென்றுக்கிறீங்க இருந்தாலும் இப்போ குறிப்பாக வந்து இப்போ ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் உள்ள ஆட்கள் வந்து அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறதா தான் சொல்லிக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ ஸ்மோக்கிங் வந்து உண்மையில் வந்து நாங்கள் நிறைய மெரிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குது அல்கோஹால் கூடாது என்றாலும் ஆனால் அது கொஞ்சமாக மொடரேட்டாக அடுக்கேக்க அது இந்த பாதிப்புகள் வந்து கணக்க இல்லை கணக்க அடுக்கேக்க தான் இப்போ இந்த அடிக்ஷன் அப்படின்னு வருது ஆனால் ஸ்மோக்கிங் அப்படி இல்லை ஸ்மோக்கிங் வந்து நிறைய இடங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை கோஸ் பண்ணுது இப்போ அதுலேயும் ஒன்று வந்து இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுற ஆக்களுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் கூட இருக்கின்றது இப்போ டயபெட்டிஸும் இருந்து ஸ்மோக் பண்ணுற ஆக்களுக்கு மல்டிபிள் டைம் கணக்க அவைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஸ்ட்ரோக்கோ வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை வந்து கணக்க தரமாக ஆக்குது அப்போ இதொரு பெரிய பெரிய ஒரு ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இப்போ அது மட்டும் கேன்சர் அது இது வேறு காரணங்கள் நிறைய இருக்குது கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்மோக்கிங் இன்ன ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து நாங்கள் ஸ்மோக்கிங் தான் இப்போ ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து என்ன மட்டும் பார்த்தோம்னா கொலஸ்ட்ரோல் நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி கொலஸ்ட்ரோல் கொலஸ்ட்ரோலும் இருக்குது டயபெட்டிஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இப்போ குறிப்பாக வந்து இந்த இன்னும் ஒரு நோய் அதிகமாக இருக்கிற ஆளுக்கு ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஏன் இப்போ ஸ்மோக் பண்ண ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு வயது கூட கூட எங்களுக்கு வரப்போகுது அப்போ ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கே அவர்கள் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறதா இருந்து அவர்களுக்கு ப்ரெஷரும் இருந்து கொலஸ்ட்ரோலும் இருக்கண்டா அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வார சந்தர்ப்பம் வந்து சரியான கூட அதால தான் நாங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சிலது வந்து நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலை அப்போ வயது வந்து கூடி கொண்டு போகுது அந்த வயதை வந்து நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அது வந்து நாங்கள் மோடிஃபை பண்ணி இல்லாமல் இருக்குன்றது ஒரு ஆம்பளையாக இருக்கிறதோ இல்லை பொம்பளையாக இருக்கிறதோ நாங்கள் மாற்ற இல்லாது ஆனால் இப்போ ஸ்மோக்கிங்கு வந்து எங்களோட பிஹேவியர் நாங்கள் அதை வடிவாக மாற்றலாம் அதை வந்து நாங்கள் ஸ்டோப் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கணும் இப்போ இது ஒரு அடிக்ஷன் என்று சொன்னாலும் ஏழாதண்டதை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் நிச்சம் பண்ணா கணக்க விஷயங்களை செய்யலாம் அடுத்தடுப்பிலே அவ்வளோத்தையும் உடனே நினைப்பாட்டையும் ஒரு ஒரு பைக்கை ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா சொன்னால் அடுத்தது ஒரு பத்து சீக்கிரம் குறைச்சி கொண்டு வரலாம் நம்ம வரலாம் ஏன் இப்போ முதலாவது வந்து ஸ்மோக்கிங்கை நிப்பாட்டுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலி டாக்டரோட வடிவாக கதைக்கலாம் அதுக்கு அதைச்சா அவ அதுக்குரிய டைம் நீங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெண்டு
ஒன்று ஒன்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறார்கள் நீங்கள் அந்த ஃபீலிங் எடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த இ சிகரெட்டை பார்த்தலாம் சொல்லி அப்போ அது தாக்கம் இல்லையா இப்போ சொல்லப்படுது என்னென்னா முதல் தொடர் இ சிகரெட் வந்த டைமில் வந்து அது ஒரு பொப்புலராக வந்தது இப்போ இது வந்து இ சிகரெட் தானே இப்போ சிகரெட் மாதிரி நிக்கோட்டின் அதுகள் வந்து இல்லை தானே ஆனால் அது அதுவும் ஒரு ஸ்மோக் தான் அதுலேயும் நிக்கோட்டின் அதுகள் இருக்குது தான் அப்போ அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அதுவும் வந்து அவ்வளோ நல்ல மில்லியன் தான் இப்போ சொல்லப்படுது இப்போ ஸ்மோக்கிங் கண்டா அது எல்லாமே கூடாது இப்போ வீடாக இருக்கலாம் அல்லது வேப்பாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்மோக் இதுக்குள்ள தான் வருகுது இப்போ அந்த அப்போ ஸ்மோக்கிங் கண்டு புகையண்டு வர்ற எல்லாமே நாட் குட் இப்போ புகை வந்து ஸ்மோக் தானே இப்போ அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ சொல்லுபடுது என்னென்னா இப்போ நாங்கள் சிகரெட் எடுத்தோம்னா தனிய அதில் வந்து நிக்கோட்டின் மட்டும் இல்லை அதை விட நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ அதை பார்த்தோம்னா அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நிறைய ஃபிஃப்டிக்கு மேலே கேன்சரை கோர்ஸ் பண்ணுற சிம் கெமிக்கல்ஸ் அதில் இருக்குது அப்போ அந்த கெமிக்கல்ஸில் ஒவ்வொரு கெமிக்கலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கேன்சரை கோர்ஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு கெமிக்கலும் எங்களோட பாடியில் தாக்கத்தை ஏற்படுது நிக்கோட்டின் தான் அந்த வெரி அடிக்ஷனை கோர்ஸ் பண்ணுது அடிக்ஷன் அவங்கள பழக்கப்படுத்தி அதை அதுக்கு கொண்டுருது ஆனால் இப்போ அது இந்த தாக்கம் வந்து இப்போ சிஓபிடியிலேருந்து ப்ராங்கைட்டி ப்ராங்கைட்டிஸ்லேருந்து அக்யூட்டாக இருக்கலாம் குரோனிக்காக இருக்கலாம் இப்போ இந்த வந்து சிஓபிடியாக வந்து எங்களுக்கு கடைசியில் ஆக்சிஜனில் நிற்க வேண்டிய நிலைக்கு வர்றதுல இருந்து ஒவ்வொரு கேன்சரும் உடம்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேன்சரும் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் வாயில் இருந்து சொக்கில் இருந்து த்ரோட்டில் இருந்து ஈசோவகத்தில் இருந்து ஸ்டொமக் கேன்சர் கிட்னி கேன்சர் பிளட கேன்சர் லங் கேன்சர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் ஸ்மோக்கிங் அண்டு வாக்கிங் லங் கேன்சர் அந்த அது எல்லாத்துக்கும் ஸ்மோக்கிங் காரணமாக இருக்குது அப்போ இவ்வளவு கேன்சர்னு தெரிஞ்சு கொண்டு எங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வருது ஹார்ட் அட்டாக்கை வருதுன்னு தெரிஞ்சு கொண்டு இவ்வளவு காசை நாங்கள் செலவழிச்சு இவ்வளவு ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் தேவை தேவையில்லை இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் நாங்கள் ஒரு காசை சேகரிக்கிறதுக்கு ஒரு 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 டாலருக்கு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நாங்கள் சண்டை பிடிக்கிறோம் காணாதன்னு சொல்லி அப்படி பார்க்க நாங்கள் வீணா கொண்டு போய் இவ்வளவு கொடுத்து நாங்கள் ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை உருவாக்குறோம் அப்போ அது வந்து எங்களுக்கு மட்டுமில்லை எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆக்களுக்கும் நாங்கள் ஹோஸ் பண்ணுறோம் ஸ்மோக் அதுகள் பிள்ளைகளுக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு இஷ்யூ இருக்குது ஸ்மோக்கிங்கால் அப்போ நாங்கள் ஸ்மோக்கிங்கை வந்து நிறைய நாங்கள் அதை நிப்பாட்டணும் ஒரு டயபெட்டிக் இருக்கிறாள் இப்போ தங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்று ரெண்டு கோல் டேக்கியை உறைவாக ஃபுல்லாக நிப்பாட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அல்லது கிராஜுவலாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் முறையில் செய்யலாம் அல்லது ஹெல்ப் இருக்குது மருந்து டேப்லெட்ஸ் இருக்குது பச்சு இருக்குது கம் இருக்குது அப்படி நிறைய ஹெல்ப் இருக்குது ஆனால் அதை முறையாக செய்தாத்தான் இதுன்னும் சில பேர் வந்து முதலாவது வந்து அவை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணணும் நான் இது ஸ்மோக் பண்ண நிப்பாட்ட வேணுமென்று அப்படி என்று சொன்னால் முதலாவது அவை நிப்பாட்டா யோசிக்காமல் இருக்கேக்க நாங்கள் சொன்னால் போல் நடக்காது ஆனால் சொல் ஸ்டடீஸ் காட்டுது என்னென்னா டாக்டர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லேக்க அதை ஸ்மோக்கிங்கை நிப்பாட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து கூட இருக்கண்டு இப்போ நார்மலாக வீட்டை வந்து கட்டாமல் ஒய்ஃப் வந்து அதிகமான டைமில் மேல் ஸ்மோக் பண்ணுறேன்றபடியா அப்போ கட்டாமல் மாறியும் இருக்குது பொம்பளை எழுத்தினையும் பேர் ஸ்மோக் பண்ணினோம் அப்போ ஸோ ஆம்பளையும் சொல்லலாம் ஆனால் கொமனாக வந்து ஆம்பளையல் ஸ்மோக் பண்ணிக்க பொம்பளையல் வந்து நடுவோம்னு சொல்லி கொண்டு தான் நிப்பாங்க ஐயோ ஸ்மோக்கிங்கை நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டுங்க அது பெரு அது சில வேலை வேலை செய்யும் சில வேலை வேலை செய்யும் ஆனால் சொல் ஸ்டடீஸ் காட்டுது ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் அதாவது டாக்டர்ஸ் வந்து அதை பற்றி கூட கதை கேட்க ஒவ்வொரு முறையும் கதை கேட்க வந்து அது வந்து கூட வந்து ஒர்க் பண்ணுது பட் அது அதை வந்து கூட வந்து பேஷண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் பட் அது வந்து இப்போ ஆஸ்மா சிஓபிடி அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஸ்மோக்கிங்கை நிப்பாட்டுறது கண்டு டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது வந்து ஒன்லைனில் போயிட்டு பார்க்கலாம் அந்த சிகரெட் பேக்லே அதை உடைச்சோன்னு அதுக்குள்ளேயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதிலிருந்து விடுபட ஒன்று சொன்னால் அப்போ அதுவும் ஒரு பாட்டத்தை இதை வந்துட்டு போல முந்தி வந்து இப்போ சிகரெட் வந்து உங்களுக்கு தீங்க விளைவிக்கமுன்றது ஒரு சின்ன டைனி மைக்ரோஸ்கோப்பியால் பார்த்தா தான் அதை பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து பெரிய எழுத்தில் கண்ணுக்கு தெரியத்தக்க மாதிரி இது உங்களை சாவுக்கு கூடுக்கும் ஒரு கேன்சரை கோர்ஸ் பண்ணும் அல்லது உங்களுக்கு உங்களோட உடம்புக்கு சுகாதாரத்துக்கு கூடாதுன்றது பெருசாக எழுத வேண்டிய ஒரு லோ வந்து அப்போ அதால் வந்து இப்போ எல்லாரும் வந்து இப்போ அதில் கூட இருக்குது மற்றது சும்மா வெளியில் வந்து பிக்கப் பண்ணாமல் கவுண்டருக்கு பின்னால் வைக்கிறதால டேக்ஸை கூ அந்த அதில் ப்ரைஸை கூட்டுறதால
ஏதோ ஒரு ஸ்மோக்கிங்கை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பதினொன்ம வயதினர் அப்போ அவைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ ஸ்மோக்கிங்கன்னு தாங்க நீ கேட்க சில வழியில் இப்போ ஒன்றுக்கு ஒரு ஸ்மோக்கிங்குக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு அடிக்ஷன் தொடர்பு அந்த அந்த அடிக்ஷன் என்று வரைக்க இந்த ஒன்றுக்கு அடிக்ஷனாக வரைக்க அவர்கள் மற்றதுகளுக்கும் அடிக்ஷன் ஆகிறார்கள் இப்போ ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க கூட அதிகமாக ஆல்கோஹோலுக்கு அடிக்ஷன் ஆகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது மற்றது இப்போ வீடு அதுகள் போகலாம் அல்லது வந்து கொக்கெயின் அப்படி வீடுக்கு போய் இப்போ இந்த மேல கொக்கெயின் அப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸுக்கு போகலாம் இப்போ சின்ன பிள்ளைகள்னு நாங்கள் ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி கதைச்ச முதல்ல இருக்கா அந்த டைமில் வந்து இப்போ உண்மையில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக் வாரதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து கொக்கெயின் அம்பெட்டமைன் அதுகளும் ஒரு காரணம் இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது கோமோசிஸ்டின் உரியாண்டு இப்போ அந்த அவன் பிளட்டில் வந்த ஒரு ஜெனட்டிக்கலை அவன் கோமோசிஸ்டின் லெவல் கூட வரைக்க அவைக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனால் ஸ்டடீஸ் காட்டி இருக்குது நிறைய பேருக்கு கொக்கெயின் பாவிக்கிற ஆக்களுக்கு அம்பெட்டமைன் பாவிக்கிற ஆக்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வயது தரப்பினர் யாருக்கு எல்லாம் ஏற்படும் குழந்தைகளை கூட இது சின்ன பிள்ளைகளை கூட பாதிக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறீங்க அது வந்து ஸ்மோக்கிங் அது போல் ஆல்கோஹோல் இன்னும் வேறு நோய் தாக்கங்கள் இருப்பவர்களுக்கும் இது எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுதுன்னு பல விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு கடத்து வந்து கொண்டோம் இது ஏதாவது நீங்கள் சுருக்கமாக குறிப்பிட விரும்புகிறீர்களா இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்து இப்போ அந்த கூட வந்து இது இந்த பாரிய விளைவுகள் வந்து கூட இப்போ இது வந்து கூட வந்து இப்போ ஆக்கள் வந்து டெத்தை கோஸ் பண்ணும் அல்லது ஒரு டிசபிலிட்டியை கோஸ் பண்ணுது ரெண்டபடியாக நிச்சயமாக அதை வந்து ஏர்லியாக நாங்கள் வந்து அதை ஒரு ஆட்கள் வந்து நைன் ஒன் ஒன்னை கால் பண்ணி அவைய தகுந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுக்கிறதால அந்த அவன் டிசபிலிட்டியை வந்து நாங்கள் குறைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ரெண்டபடியாக ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருந்தால் ப்ளீஸ் கால் பண்ணுங்கோ நைன் ஒன் ஒன் கால் பண்ணுங்கோ அதால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் வந்து குறைக்கலாம் நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவிய தொலைக்காட்சியும் நலம்தான நிகழ்ச்சி ஒரு பக்கவாதம் அல்லது பாரிசவாதம் அது சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனால் எப்படி நீங்கள் தற்பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இதிலிருந்து நீங்கள் எப்படி விடுபட்டுக் கொள்ளலாம் இது தொடர்பாக பல விடயங்களை டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்கள் இன்றைய தினம் விளக்கம் அளித்திருக்கின்றார் நிச்சயமாக இது தொடர்பான தீர்வு முறைகள் அல்லது இதிலிருந்து எவ்வாறான சிகிச்சை முறைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பாக நாங்கள் இன்னமும் பொழுதில் உங்களோடு பேசிக் கொள்ளலாம் இன்றைய தினம் டாக்டர் ராஜேஷ் லோகன் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் மேலும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ராஜன் ஆண்டன்